Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on va continuer l'aventure du jeu. Chernobyl Light Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! We need to talk. Faut qu'on parle. Sure. Let's talk. It's about my mother. Rather, Ça ma mère, enfin, ce qu'elle a trouvé. I didn't tell you this before. Je sais pourquoi le a rendu ma mère. Elle représente un danger pour eux. Je ne vous en avais pas parlé plus tôt par... Je ne savais pas si on pouvait lui faire confiance. Ce n'était pas une coïncidence. Elle a vu des choses. Quand elle est venue me voir une première fois, ils ont fait semblant d'être amicaux. Ils ont proposé des bilans de santé gratuits à plusieurs sommes et Ils ont promis d'offrir une assistance à tout le monde, mais c'était un piège. Mais évidemment, ma mère a été invitée dans leur labo. Elle était témoin d'événements qu'elle n'était pas censée voir. Elle était dans le laboratoire, tu aurais dû m'en parler plus tôt. Sais-tu ce qu'elle a vu? Elle faisait des expériences avec des Chernobylites sur des cobayes humains, tout volontaires, bien entendu. Plus nombreuses personnes ont commencé à disparaître dans ma main. As-tu conservé la photo? Non, ma mère la garde sur elle. Se renseigner sur l'existence d'autres preuves. Non, mais je suis persuadé que ma mère euh, ne me mentira jamais à propos d'un sujet aussi sérieux. La défense des Sam Sully est vraiment compliquée. Ma mère était la personne la moins égoïste que j'ai connue. Elle faisait tout son possible pour aider toutes les victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Sa bonté lui a coûté la vie. Je dois maintenant découvrir ce qui s'est passé et lui rendre justice. Je comprends vraiment. Ta mère semble être une personne admirable. Comment puis-je t'aider je sais que c'est beaucoup demandé, mais je dois savoir ce que ma mère a vu dans le labo. J'ai besoin que tu te rendes au labo, place les lignes. Tu trouveras forcément quelque chose qui incrimine les normes, mais également des infos sur tes pieds. Si elle est dans la zone, elle est forcément impliquée dans tout ça. Ça ne va pas le passer, mais je peux compter sur moi. Igor, un instant, s'il te plaît. J'ai entendu parler du chef de me... Tu ne veux pas aller se placer des liens. Je pense que tu n'es pas prêt. Tu ne sais pas sur quoi tu peux te tomber. Je pense que je vais déjà faire mes preuves, tu comprends pas? Tu peux maîtriser le pouvoir de la Tchernobylette. C'est impressionnant, je te la forme, mais imagine s'il était capable de te désactiver. Tu as sûrement raison. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais y aller. Avec des bras cassés, en plus, on n'a aucune idée de ce qu'on va trouver. On aura sûrement besoin de connaissances scientifiques pour évaluer la situation. Je suis loin d'être un abruti fini. Tu sais, je sais faire la différence entre une constitutrice Je sais bien, Olivier. Ne le prends pas mal, mais je pense que c'est à moi d'y aller. Je vais faire sortir de là les vieux documents. Je me souviens du camp des pionniers qui ont quelques qui se dispersent un peu partout. Olivier s'efforce d'être un ami avec toi, mais il était vraiment sincère, c'est un mercenaire après tout. On se voit à la de sa loyauté.
Il est là, celui-là. Il est en sous-sol. Il en bas d'escalier. Mais pourquoi je peux pas l'ouvrir Je pense pas que c'est. Je suis là, je suis là. Hey, je t'en supplie, aide-moi. Je vais bien m'aider avant que je sais que revienne. Il doit bien y avoir une bonne raison pour que tu sois là. Qu'est-ce que tu fais ce que j'ai fait, rien du tout. Je n'ai jamais rien fait de mal à personne, s'il te plaît. Je faisais ma ronde quand un psychopathe me tombait dessus et m'a traîné jusqu'ici. Il t'a dit qu'il allait servir de moi comme un appât pour attirer les monstres. Je ne veux pas mourir comme ça, aide-moi. Je ne vois pas pourquoi je libérais sans contrepartie. Je suis sûr qu'un chien du Nord comme toi a quelque chose à me donner le champ. Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire? Que mon aide n'est pas gratuite et que tu ferais mieux de me promettre une récompense. Tu veux que je te paye? T'es vraiment sérieux, là? Comme tu voudras. Non, attends. Alors? J'ai une réserve secrète dans une maison pas loin d'ici. Elle est planquée sur une table. Allez, détache-moi maintenant. Sure. Merci, mon frère. Pour une fois, j'aurais trouvé les petites réserves. Va-tu à foot, enfoiré. Je te l'ai promis, putain. C'est quoi ce bordel? Ce cousin était important pour moi. C'était mon atout pour m'emparer de Berlin. Papa, c'est pour toi. Attendez-vous un peu, Andrea, mais c'est le document depuis 30 ans. Qui est ce... Le capitaine a dit que nous devions le trouver. C'est pour la raison de chercher alors. Et non, hey, regardez ça, on dirait une sorte d'ordre de transmettre. Il y a un saut du KGB dessus. Sa place devrait être euh, dans un musée. Un transfert immédiatement à tous les documents. Note de rapport vers le bunker 007. Un espace sécurisé. 
Il est daté de 1986. On dirait qu'ils ont déplacé toutes les archives importantes après la catastrophe de Tchernobyl. Je vous euh, trouverai un banque plus tard. Continuez la recherche et voyez si vous trouvez quelque chose. Tu as fait tant pour la route. Mourir vers Mindura. Je sais que tu es là. Désolé d'interrompre ta mission. Quand tu as terminé, je vois bien que tu armes à nouveau ces pièges. Le roi des rats ne l'emportera pas si tu ne dois pas accéder à mon sanctuaire. Je ne sais pas qui pourrait s'aventurer ici, Igor. Et si ce civil se faisait suicide, tu veux vraiment avoir leur mort sur la conscience c'est un péril de plan pour être risqué avec cet homme ou quelque chose ici. Ces hommes clairement instables. Ne rentre pas dans son jeu. Je vais te déconseiller d'installer des pièges. Je pourrais tuer des inconscients.
Tabarnak, qui était ça? Non, quoi
I detected the echo of a recent wormhole. It should lead me right to him. Let's see what you're made of. Why did you have to come back, Helen? Let's see what you're made of. Zoeken. Je pensais qu'il a de quoi à chaque fois. I need to talk to you, Igor. 
Sure thing, I'll go, but I'm all ears. My people and I, we've been fighting the lurkers for a while. I've killed uh, fight. What? Mm -hmm. Uh, mm -hmm. I've until. Rhino 3, this is Bluebird. Do you read? Rhino 3, ici, Blue. Est-ce que je de plan. Jack Frost se dirige vers l'école maternelle de Capachi. Il va arriver dans 3 heures. Besoin de soutien à l'Ukraïko. Nous sommes en route. Arrivé estimé dans 2 heures. Jack Frost a vu son nom de Boris et moi d'oignon au professeur Simonov. Parce que nous étions encore étudiants. Serait-il possible que c'est lui qui m'avait fait venir à Prime Rat il y a des années de ça et il avait également aidé à trouver un travail à Tatiana et maintenant il bosse plein nord. Il doit avoir des raisons. Il, avoir des raisons il, a, il a toujours été un brillant scientifique. Il a toujours été qu'il est ma meilleure pièce pour trouver Tatiana. Il faut que je vois. C'est ton vieux mentor. Hein? Essaye de trouver si tu penses que c'est important. Mais sois extrêmement prudent. Je suis toujours prudent, Olivier. Il risque d'avoir une escorte. C'est juste qu'il faut filer. Inutile de jouer le rôle. Donc que la mère d'Olga avait mis les doigts sur quelque chose. C'est quelque chose qui lui a coûté la vie. Ça pourrait que ce soit clé pour découvrir le plan du Nord. Fais juste faire attention à toi, mon amour. Tu te rapproches du cœur de tout ce mal. Je le sens bientôt. Tu atteindras peut-être le point de non-retour. La boue devrait se trouver au milieu du camp de la rigueur. Essaye de t'introduire discrètement. N'engage pas de combat. Oui, maman, eh bien, quand on m'en fout, ne t'inquiète pas. Tu as vraiment un problème, toi, tu sais? C'est pas le moment de se distraire. Quittez le labo et essaye de l'atteindre sans attirer l'attention. Pas de soucis. Que faites-vous ici? Dans mon téléphone, qui est-ce que c'était? Kiminyuk, comment Dieu, 
fais pas non, une question. Réponds, bordel. Vous parlez de mon patron Je ne connais pas ce véritable identité, comme presque tout le monde ici, je vous jure. Tu veux vraiment jouer à ce petit jeu avec moi Je vois que tu as peur et tu as bien raison. Alors arrête de faire du mal. Je m'en accroche. Patience et délimite. Non, je vous jure, mon monsieur. Je ne veux pas vous parler de ce que je ne sais pas. Je peux vous donner beaucoup d'informations. Vous n'avez qu'à me demander. Ne me tuez pas. Je peux vous être utile. Vanya, tu veux me pousser au bout C'est ça Où sont ces putains produits chimiques Réponds lui calmement, de façon que d'entrer tes. Excusez-le, je vous envoie immédiatement. Excusez-moi pour le retard. Pardonnez-moi les excuses et bouge tant que j'ai besoin de Claudia Zeto Speed Lamp maintenant. Vous deux continuez sans moi. Vous feriez mieux de ne pas être pas foiré. Je pensais d'oublier ce que tu as vu ici. Bien sûr, bien sûr, je resterai mieux comme une tombe.
Look at the tissue structure. This is a little bit of a little The brain is hyperactive. Look at the chart. But it still doesn't respond to any stimuli. The previous subject had quite a different reaction. What's behind this difference, I wonder? Age? Sex? Vanya? Finally! Vanya, c'est trop tôt. Who the hell are you? What did you do Attends, with Vanya? Vous? Que vous Stay ici? very still. If you want vous to live, please don't hurt us. We're scientists. We... Yeah, so is Dr. Mengele. Are you performing a vivisection without anesthesia? Are you administering shots or typhus? 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 Are you No, nothing like that. Non, We're not beasts. We nous treat sommes our pas des animaux. Nous traitons nos patients de la manière la plus humaine possible. Mais vous devez bien nous croire. Les avancées scientifiques demandent un sacrifice. Un sacrifice d'autres personnes. Et comme ça, ça a l'air vraiment sinistre. Mais oui, tout ce que nous faisons, nous faisons pour le bien commun. Et comment ça marche Vous shootez totalement ces pauvres gens à Tchernobylite Je ne peux pas vous en parler. Nous avons signé un accord de non divulgation extrêmement contraignant. Tu viens vraiment de me parler d'un foot d'accord de non divulgation Je rêve. Comment ça s'inquiète pour ta vie avant de penser à ta boîte Bien sûr, bien sûr. Tu as des raisons. Nous avons commencé à leur administrer des piqûres, mais ce n'était la première étape. Nous sommes à une phase de processus bien plus avancée maintenant. C'est le taux de mortalité était, vous voyez les résultats, ils n'étaient pas euh, au rendez-vous. Nous avons abandonné les traitements à base de nanosolutions pour directement éditer les génomes humains. Nous avons utilisé le Tchernobylite. Nous avons développé notre propre système. Dites-moi ce qui est arrivé à vos patients, à vos sujets, quel que soit le nom que vous leur avez donné, notamment les locaux. Lesquels Nous avons tellement de patients ici, certains n'ont pas survécu. Jusqu'à Fasna, les autres, nous ne savons pas. <coughs> Essayez d'éviter la question. Fallait parler. Essayez de garder notre calme, d'accord? Laissez-nous vous expl nous expliquer. La modification génétique est simplement la première étape. Ensuite, nous plongeons les sujets dans un temps de super conscience où le cerveau émet des ondes gamma. C'est la neurologie. Le système nerveux sympathique commence à libérer une immense quantité d'énergie vers le cerveau de la porte de thalamique cérébrale. Quand la porte thalamique s'ouvre, l'énergie se déverse dans la glande pinéale. Et voilà. Je n'ai pas dit ce terme, mais cette énergie permet d'ouvrir un troisième œil. Troisième œil, hein? Et après. Grâce à la Tchernobylite, la glande pénéale est capable de réaliser d'incroyables prouesses. Elle libère toutes sortes d'énergie et peut même avoir une influence sur les objets de la manière à être télékinésie. Vous torturez des gens pour qu'ils puissent tordre des pieds avec leur esprit. Vous êtes vraiment des putains de camarades. Salut, Jess. Nous suivons simplement la méthode scientifique. Croyez-moi, ces expériences sont reproductibles dans l'objet de recherche. Bref, dans les sujets sans prêt à l'étape finale, nous les plongeons dans un coma, mais nous les ne prenez pas. Nous faisons pour leur propre bien. Quelle foutue étape finale. Expliquez-moi les vies. Le patron appelle la communion. Au cours de cette étape, les ondes cérébrales gamma interagissent avec les ondes mentales de la Tchernobylite, c'est-à-dire, pour être tout à fait honnête, on n'est pas certain d'un instant, la Tchernobylite présente des simulations des virus. Ce n'est pas vraiment un organisme vivant, mais ce n'est pas non plus une matière inorganique. Eh bien, si elle n'est pas une organique structurée, elle produit quand même des types de réactions. C'est renseigné sur la communion. Quel est l'objectif de cette communion? Cette étape est extrêmement intéressante. La Tchernobyl permet de créer des trous de verre, mais je ne vous apprends rien puisque vous utilisez déjà cette technique. Mais savez-vous que le trou de verre était tout à fait remarquable? Ce ne sont pas seulement des phénomènes physiques. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que pourrait être un nom. Nous avons déjà des idées à quoi ça devrait ressembler les singularités de tunnel. Nous connaissons leur nature en théorie, mais quelqu'un était déjà rendu à l'intérieur auparavant. Vous délirez complètement. J'ai également étudié les chaînes mobiles. Son énergie exotique est suffisamment puissante pour créer des quasi trous noirs ainsi que des passages. Au début, c'est ce que nous pensions également, mais imaginez qu'une entité comme les organismes ou un virus soit suffisamment puissant pour créer ses propres singularités. 
No biological organism could Aucun organisme biologique ne serait capable de contenir ce type d'énergie, même s'il était pour survivre, une telle énergie anéantirait en n'importe quelle entité. La Tchernobyl était tout sauf un organisme biologique ordinaire, vous ne croyez pas Envisagez la possibilité suivante, les trous de verre dans lesquels vous pénétrez ne sont pas créés en dehors de Tchernobyl. Ils sont la Tchernobyl et vous voyagez dans une veine et les artères de son corps ne sont plus dans le scénario. Mais quel rapport avec nos communions Ce n'est pas évident, nous essayons de communiquer avec la Tchernobyl et de l'influencer de manière ou d'une autre avec l'énergie mentale de nos sujets. Cependant, pénétrer à l'intérieur de l'esprit de cette chose, quelle que soit la nature, soit représenter une expérience troublante. Vous êtes totalement cinglé. Non, mais sérieusement, arrêtez la drogue. Non, je suis suffisamment entendu. À propos du corps, qui est cette patiente Je n'en suis pas certain, mais ce cobaye, cette patiente a été sélectionnée avec soin. Comment a-t-elle été sélectionnée Elle s'est portée volontaire ou des soldats l'ont pourchassé et capturée dans les bois répandés Je ne sais pas les détails des processus de sélection. Le patron connaît forcément, mais nous, on n'a pas idée votre patron était quoi exactement il est responsable de l'ensemble des départements biotech et de tout ce qui est lié avec de loin les technologies. Mais il s'intéresse surtout à son impact sur les fonctions physiques et psychologiques de l'être humain. Il s'interroge à propos du. Vous avez évoqué les trips. Qui sont les courtes répétitions palindromiques que vous groupez régulièrement placées De la même manière qu'avec un outil d'édition génométrique, nous prévenons les protéines spécifiques de certaines bactéries et nous les modifions à l'aide d'un tchernobylite afin que nous ciblons les spécimens gènes une minute. J'ai davantage de connaissances en physique qu'en génétique, mais qui. Et les mutations euh, mettent parfois des années avant de se manifester. Nous n'avons pas à développer des propres méthodes. Nous appliquons la procédure directement sur le corps du sujet. La vitesse de mutation a augmenté de façon exponentielle. Aujourd'hui, les mutations manifestent un bout de quelques semaines, voire quelques jours. Parfois, c'est incroyable. Vous ne trouvez pas? Ah, c'est j'en peux plus de vous entendre débattre votre charabia de généticien. Je veux voir vos recherches ou que je vous conserve vos données. Toutes vos données. Let's go. Pensez sur la base de données qui sont en retard. Vous avez accès à toutes les informations disponibles. Je vais vous protéger par un mot de passe. Promettez-nous de ne pas nous tuer et on vous le donnera. Je n'ai rien à foutre de vous alors. Arrêtez de vous faire chier dessus et donnez-moi le mot de passe. Vous allez écouter mon très attention. Ces recherches et les données sont trop dangereuses. Mes amis sont morts à cause d'elles, alors supprime les tout. Ça ne ramènera pas ma mère, mais au moins personne ne tirera profit de sa, de sa mort. Il de ses les autres. Tu dois télécharger ces recherches sur ça. C'est la cachette mentale, cette cachette mentale du roi des rats. Certes, c'est remercié en dangereusement inhumain, mais on pourrait le contenir la clé comme tant de vins. C'est vrai que tu prendrais la bonne décision. Qu'as-tu fait, Sorisso? Pourquoi n'as-tu pas suivi tes conseils de ton mentor? Le roi des rats doit être détruit. Tout le monde n'a pas la moindre importance. Je suis désolé, personne ne mérite de mourir aussi vite. 
Moi qui attendais des bonnes nouvelles, me voilà bien déçu. Ma mère, tous ces gens, ils se sont servis de lui, ils les ont transformés comme quelqu'un qui leur fait des choses pareilles. Tu as trouvé quelque, quelque chose d'utile Je n'en suis pas encore certain, j'ai surtout trouvé des théories fumeuses à propos du Tenryobili. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'entrer dans les détails. Je ne suis pas un rat de bâton comme toi, mais je ne suis pas stupide pour autant. Eh bien, le Nord et voit la Tchernobyl comme une sorte de tortue géante portant un autre univers sur son dos. Je pense pouvoir l'approvisionner, l'approvisionner et faire aller comme dans leur sang, comme un animal de compagnie. Une tortue. C'est juste une métaphore et une théorie scientifique qui découle de... et right. tout aussi démente. Ok, Thanks merci d'avoir essayé. Enfin, j'imagine. Thank you. 
Igor. Hey, what's up? I was thinking about secrets. Any particular secret? Did you know the medical data gathered after the atomic strike? This they have even so that's regret that long. Yeah. Do you think you could find some? <laughs> no, but I'll be. Perfect. Let's do it. Follow me. Okay, now focus, Igor. You only fire on my command. Understood? You have five bullets for five targets. Stand straight, but knees relaxed. And focus on the front sight. Make each bullet count. Ready? Fire! Fire! Stand straight, with your legs spread at shoulder width. Bend your knees a little for support. Line the front side up with the target. Wouldn't shooting from the hip be faster? Ah, if you've been a 19th century about your accuracy. Perfect score. Look at you, Perfect, Professor. Only we'll we'll a good gorilla fighter out of you yet. Get down. Hey, Igor. I'm glad you're learning these new moves so fast. What's going on, Igor? Do you think you could find some... <laughs> but I'll be... Maybe some other time. You're the boss, Igor.
C'était tout pour l'aventure du jeu Chernobylite, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!